കർത്താവിൻ്റെ ദീ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാകട്ടെ വീണ്ടും നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷണതയിൽ ഈ നിലയിൽ വചന പഠനത്തിനായി കൂടി വരുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകളും ഈ ആഴ്ചയിൽ ഇതുവരെയും ധാരാളമായി അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു ദൈവത്തിന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ആ ഭാഗത്താണ് നാം ഇപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ പഠനത്തിലായിരിക്കുന്നത് നല്ല മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവരായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അനീതിയെ ജയിക്കുക എന്നുള്ള തലക്കെട്ടാണ് നാം ആ ഭാഗത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഒന്ന് നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ നാം തീഷ്ണതയുള്ളവരാകുക മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം രണ്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും നീതിക്കു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക മൂന്നിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവായി വിശുദ്ധീകരിപ്പീൻ വേർതിരിപ്പീൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല വസ്തുതകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സഹായിച്ചു ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യമാണ് നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ന്യായം ചോദിക്കുന്ന ഏവനോടും സൗമ്യതയും ഭയഭക്തിയും പോണ്ട് പ്രതിവാദം പറവാൻ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പി ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഠന ശാഖയുണ്ട് ക്രിസ്തു വിശ്വാസ സാധൂകരണ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ സംരക്ഷണ ശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ നാം പേര് പറയുന്ന ഒരു പഠനശാഖയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സ് വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾക്കെതിരെ ദുരുപദേശങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അത് ദുരുപദേശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് വചനത്തിൻ്റെ നിർമ്മലമായ സത്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന അതിൻ്റെ വിശ്വാസികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒരു പഠന ശാഖയാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ സംരക്ഷണ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ സാധൂകരണ ശാസ്ത്രം ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സ് ആ പഠന ശാഖയുടെ കേന്ദ്രവാക്യമാണ് ഈ ഒന്ന് പത്രോഷ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ന്യായം ചോദിക്കുന്ന ഏവനോടും സൗമതയും ഭയഭക്തിയും പോണ്ട് പ്രതിവാദം പറവാൻ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരുപ്പേൻ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ വിശ്വാസ നിമിത്തം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിതറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ വിശ്വാസികളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള പ്രബോധനം നൽകുന്നതിന് രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് പത്രോഷിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നാം നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതുപോലെ സകലവും നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി സ്വന്തം ദേശം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി സ്വന്തം ഭവനം സ്വന്തം വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി അവർക്ക് ന്യായമായി ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന അവകാശങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ന് അന്യദേശത്ത് പരദേശികളായി പാർക്കുമ്പോഴും ഈ വിശ്വാസികളിൽ ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യാശയോട് അതിനെ നേരിടുവാനായിട്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ന്യായം ചോദിക്കുന്ന ഏവനോടും സൗമ്യതയോടുകൂടെ ഭയഭക്തിയോടുകൂടെ പ്രതിവാദം പറവാൻ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് ഇവരായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ ജനത്തിന് ഇവരൊരു ആശ്ചര്യ വിഷയമായിരുന്നു പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നഷ്ടത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ എന്ത് ഇവർക്ക് ഈ നിലയിൽ ഒരു പ്രത്യാശ അന്നേരം അതിന് കാരണം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നുള്ള ആ പ്രബോധനമാണ് ഈ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് അവർക്ക് നൽകുന്നത് 
മലയാളം ഇവിടെ ആ പ്രതിവാദം പറയുക എന്നുള്ളതിന് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം അപ്പോ ലോകിയ എന്നുള്ള പദമാണ് അപ്പോ ലോകിയ ആ അപ്പോ ലോകിയ എന്നുള്ള പദം മലയാളത്തിൽ പ്രതിവാദം പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ടു ഗീവ് എ ഡിഫൻസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഒരാളെ അടിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഒരാൾ അടിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ കൈകൊണ്ട് ആ തടയും ടു ഡിഫെൻഡ് അവർ ഫെയ്ത്ത് അന്നേരം ആ ആശയത്തിൽ അപ്പോ ലോകിയ എന്നുള്ള ആ ആ ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ആ പഠന ശാഖ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ അതിന് അത് രൂപീകരണത്തിന് ദൈവദാസന്മാരെ സഹായിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ വാക്യം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യമാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ സാധൂകരണ ശാസ്ത്രത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഒന്നാമത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ സംഹിതയ്ക്കെതിരെ വരുന്ന ആശയങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുക അതിനെ തടയുക രണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ സത്യങ്ങളെ തെളിയിക്കുക മൂന്ന് എതിരെ വരുന്ന ആശയങ്ങളെ ദുരുപദേശങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുക നാം വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ആശയങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ വിശ്വാസികൾക്കുണ്ട് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസ സത്യങ്ങളെ വചനത്തിൽ നിന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ വിശ്വാസികൾക്കുണ്ട് മൂന്ന് നമ്മുടെ വചന സത്യങ്ങൾക്കെതിരെ വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ആശയങ്ങളെ ദുരുപദേശങ്ങളെ അത് ദുരുപദേശമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അത് വചനത്തിന്റെ ഉപദേശമല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഖണ്ഡിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും വിശ്വാസികൾക്കുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വായിച്ച ഭാഗത്ത് നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് ന്യായം ചോദിക്കുന്ന ഏവനോട് സൗമതയും ഭയഭക്തിയും കൊണ്ട് പ്രതിവാദം പറവാൻ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പീൻ എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണ വിശ്വാസികളോടാണ് ഇവിടെ മൂപ്പന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർക്കോ സുവിശേഷകന്മാർക്കോ ഉള്ള ഒരു പ്രബോധനമല്ല തങ്ങളുടെ വിശ്വാസ നിമിത്തം ചിതറപ്പെട്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് പൊതുവെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിശ്വാസികളും നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഉപദേശ സത്യങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ആശയങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടവരാണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസ ആ സത്യങ്ങളെ ഉപദേശ സത്യങ്ങളെ വചനത്തിൽ നിന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടവരാണ് ദുരുപദേശങ്ങളെ അത് ദുരുപദേശമാണ് വചനത്തിന്റെ ഉപദേശമല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കി ഖണ്ഡിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പാരമ്പര്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എന്ത് പ്രിയ സഹോദരന്റെ മകന് ശിശുസ്നാനം നൽകിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാമോദീസ നൽകിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് താങ്കൾ ആ ശിശുസ്നാനം ഏറ്റില്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് വചനത്തിൽ നിന്ന് ശിശുസ്നാനം എന്താണോ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്നാനം എന്താണോ ആ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസ സ്നാനം ഞാൻ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് വചനം പഠിപ്പിക്കാത്ത വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത യേശു ക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആദിമ സഭ മാതൃക കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഉപദേശകരമായ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ശിശുസ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ മാമോദീസ എന്ന് വചനത്തിൽ നിന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കുമുണ്ട് നാം അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ നേരിടുമ്പോൾ ഞാനത് പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സുവിശേഷകനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകനോട് ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുവാനല്ല ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വ്യക്തമായ ഉത്തരം അതിനുള്ള പ്രതിവാദം പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരുക്കം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ കാര്യം മൂപ്പന്മാരുടെ യോഗ്യത പറയുന്ന ഭാഗത്ത് അവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ യോഗ്യത എന്നുള്ള നിലയിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് തീത്തോസിന് 
പൗലോ ശരതി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യം ടൈറ്റസ് വൺ നയൻ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പഥ്യോപദേശത്താൽ പ്രബോധിപ്പിപ്പാനും വിരോധികൾക്ക് ബോധം വരുത്തുവാനും ശക്തനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശപ്രകാരമുള്ള വിശ്വാസ്യ വചനം മുറുക പിടിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം ഒരു സ്ഥലം സഭയുടെ അധ്യക്ഷന്റെ യോഗ്യത പറയുന്ന ഭാഗത്ത് മൂപ്പന്റെ യോഗ്യത പറയുന്ന ഭാഗത്ത് അവനോ ഷോർപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മൂപ്പൻ പഥ്യോപദേശത്താൽ പ്രബോധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉപദേശ സത്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രബോധിപ്പിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കണം നിരോധികൾക്ക് ബോധം വരുത്തുവാൻ ശക്തനാകേണ്ടതാണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ദൈവവചന പ്രകാരമുള്ള ഉപദേശ പ്രകാരമുള്ള വിശ്വാസ വചനം മുറുക പിടിക്കുന്നവനായിരിക്കണം നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉപദേശ സത്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് വിപരീതമായി വരുന്ന ആശയം അതോ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അത് ദുരുപദേശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അവരോട് അത് ദുരുപദേശമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനും അതിന്റെ ശരിയായ ഉപദേശം എന്തെന്ന് ആ സമർത്ഥിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യക്തികൾക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പഠനത്തിൽ നാം കണ്ടെത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും അപ്പസ്വലനായ പൗലോസിൻ്റെയും പ്രതിവാദ രീതികൾ നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷകൾ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പരസ്യ ശുശ്രൂഷകൾ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ പൗലോസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഈ ഈ പ്രതിവാദ രീതികൾ നമുക്ക് ആ വചനത്തിൽ നിന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ക്രിസ്തുവിലും പൗലോസിലും ഒരുപോലെ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആ പ്രതിവാദ രീതികൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അതിന്റെ പതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ പ്രതിവാദം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും പൗലോസിന്റെയും പ്രതിവാദ രീതികൾ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഉപദേശപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ നാം പ്രതിവാദം പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്രോഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ന്യായം ചോദിക്കുന്നവരോട് പ്രതിവാദം പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് നമ്മുടെ കഴിവിൽ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയായിരിക്കരുത് മറിച്ച് അത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിവാദ രീതി തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം അവിടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വ്യക്തമാക്കുന്നത് വിശ്വാസ സംബന്ധമായ പ്രതിവാദങ്ങളിൽ വിശ്വാസ സംബന്ധമായ ആ ഡിഫൻസുകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായം വിശ്വാസികൾക്കുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായി യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് എന്നാൽ നിങ്ങളെ പള്ളികൾക്കും കോയ്മകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയോ എന്തോ പ്രതിവാദിക്കേണ്ടു എന്ത് പറയേണ്ടു എന്ന് വിചാരപ്പെടേണ്ട പറയേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ നാഴികയിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും ഇത് ഏശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച പ്രതിവാദന രീതി ശിഷ്യന്മാരെ പള്ളികൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കുമൊക്കെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവര് നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് നിങ്ങളെ തർജനം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയോ എന്തോ പ്രതിപാദിക്കേണ്ടു എന്ത് പറയേണ്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പറയേണ്ടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ നാഴികയിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും യേശു ക്രിസ്തു എന്താ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമായിരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസ സംബന്ധമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ അതാത് സമയത്ത് പറയേണ്ടുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കും നമുക്കറിയാം നാം 
അത് വചനം പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഒഴിവ് നൽകുന്ന കാര്യമല്ല ഒരു ദൈവവേദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം ദൈവവചനം പഠിക്കേണ്ടവരാണോ ഉപദേശം പഠിക്കേണ്ടവരാണോ ഉപദേശം മനസ്സിലാക്കേണ്ടവരാണ് പക്ഷേ ചോദ്യം നമ്മുടെ നേരെ വരുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് ഇപ്പം ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഇപ്പം റിട്ടേൺ എക്സാം കൊടുത്താൽ ചില സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ കാണാതെ പഠിച്ച് അതുപോലെ എഴുതി വെക്കും നമ്മുടെ പല കുട്ടികളും ഹിന്ദിയൊക്കെ പണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദി പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ഹിന്ദിയിലെ ചോദ്യം ഉത്തരം അതൊക്കെ അതുപോലെ അങ്ങ് കാണാതെ പഠിക്കുക എന്താണെന്ന് അർത്ഥമൊന്നും അറിയത്തില്ല പിന്നെ അത് പഠിക്കണം പരീക്ഷ എഴുതണം ജയിക്കണം അത് റിക്വയർമെൻ്റ് ഭാഗമായതുകൊണ്ട് അതതുപോലെ അങ്ങ് കാണാതെ പഠിക്കും ഇംഗ്ലീഷും അങ്ങനെ അന്നൊക്കെ പഠിച്ചത് അർത്ഥമൊന്നും അറിയത്തില്ല മലയാളം മീഡിയ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള വിഷയം പഠിച്ചപ്പോൾ അതൊക്കെ അതുപോലെ അങ്ങ് കാണാതെ പഠിക്കും അതായത് ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷം പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കാണാതെ പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ കോംപ്രിഹെൻസീവ് എക്സാം വരുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും ഒക്കെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ കാണാതെ പഠിച്ച് നൂറ് നൂറ് മേടിച്ചവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ വചനം മനസ്സിലാക്കാതെ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ തക്ക സമയത്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാതെ വരും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കേണ്ടവരാണ് വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടവരാണ് വചനത്തിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടവരാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ നേരെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ വിശ്വാസ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ നാം ചോദ്യം നേരിടുമ്പോൾ തക്ക സമയത്ത് മറുപടി പറയാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമാതാകർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് പ്രതിപാദിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പറയേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ നാഴികയിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും ലുക്കോഷ് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ലൂക്ക് ട്വൻ്റി വൺ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആകയാൽ പ്രതിപാദിപ്പാൻ മുമ്പ് കൂട്ടി വിചാരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് മനസ്സിൽ ഉറച്ചുകൊള്ളുവീൻ നിങ്ങളുടെ എതിരികൾക്ക് ആർക്കും ചെറുപ്പാനോ എതിർപ്പറവാനോ കഴിയാത്ത വാക്കും ഞാനവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും അവിടെയും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് അവരെ അയക്കുമ്പോൾ അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതേ ശൈലി ഇതേ കാര്യം പൗലോസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോസലനായ പൗലോസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ അധേനയിൽ താൻ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന തത്വജ്ഞാനികളുടെ മുമ്പാകെ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടൊരു സന്ദേശം നൽകുവാൻ പൗലോസിന് പ്രാപ്തി നൽകിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എരൂശലേമിൽ വെച്ച് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ന്യായാധിപ സംഘത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൽ അഗ്രിപ്പ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പാകെയൊക്കെ പ്രതിവാദം പറയുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ദൈവാത്മാവിൻ്റെയും സഹായം അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രിയിൽ കർത്താവ് അവൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നു ധൈര്യമായിരിക്കുക നീ എന്നെ കുറിച്ച് എരൂശലേമിൽ സാക്ഷീകരിച്ചതുപോലെ റോമയിലും സാക്ഷീകരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്തു നോക്കുക എരൂശലേമിൽ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിക്കുവാൻ പൗലോസിനെ ബലപ്പെടുത്തിയ കർത്താവ് പൗലോസിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയാ നീ എരൂശലേവിൽ എന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിച്ചതുപോലെ നീ റോമയിലും ചെന്ന് റോമ പട്ടണത്തിലും ചെന്ന് സാക്ഷീകരിക്കേണ്ടതാകുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ സാധൂകരണ ശാസ്ത്രത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് 
കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലും പൗലോഷിലും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന ആ അവരുടെ പഠനത്തിൽ അവരുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രതിവാദന രീതിയാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിവാദന രീതി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് ആ നിലയിലുള്ള ഒരു പ്രതിവാദന രീതിയാണ് അപ്പസ്വലനായ പൗലോഷന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അത് വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ടും സാധിക്കും രണ്ടാമത് സാക്ഷ്യങ്ങൾ നിരത്തി പ്രതിവാദം നടത്തുന്ന ഒരു രീതി ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തെളിവുകൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് എവിഡൻസുകൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരു രീതി നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പസലനായ പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവൻ ശബത്തിനെ ലംഘിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവം സ്വന്ത പിതാവെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ തന്നെ ദൈവത്തോട് ശ്രമമാക്കിയത് കൊണ്ടും യഹൂദന്മാർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ അധികമായി ശ്രമിച്ചു പോന്നു അന്നേരം ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് അവകാശപ്പെട്ടത് തൻ്റെ അവകാശവാദം എന്താണെന്ന് യഹൂദന്മാർക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി പക്ഷെ അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ പിതാവ് ഇന്ന് വരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു പതിനേഴാം വാക്യം ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് വ്യക്തമാക്കിയത് അവകാശപ്പെട്ടതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൊല്ലുവാൻ അധികമായി ശ്രമിച്ചതെന്ന് യോഹന്നാൻ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാം പിന്നീട് മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യേശു കൃഷ്ണു പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യഹോവ സാക്ഷികളൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ദൈവമായിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിക്കാറ് ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയം ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് സത്യം സത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം സത്യമായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കയില്ല എന്നാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയാൽ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സാക്ഷ്യം അത് സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടത് അവരവനെ കൊല്ലാനായിട്ട് അധികം ശ്രമിച്ചു പോന്നു എന്നാൽ എട്ടാം അധ്യായം നോക്കിയേ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പതിമൂന്നും പതിനാലും പരീക്ഷന്മാർ അവനോട് നീ നിന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു നിന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാലും എന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമാകും ഇവിടെ പരീശന്മാർ അവനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യണം നീ നിന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു നിന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല അതിനവിടെ യേശു ക്രിസ്തു വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാലും എന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമാ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം എന്താ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിവാദന രീതിയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ശൈലി എന്നുള്ളത് തെളിവുകൾ നിരത്തി സാക്ഷ്യങ്ങൾ നിരത്തി താൻ വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യം അത് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇവിടെ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് ചില സാക്ഷ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് നോക്കിയേ യോഹന്നാൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം എന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു മറ്റൊരുത്തനാകുന്നു അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സാക്ഷ്യം സത്യമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു നിങ്ങൾ യോഹന്നാന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു അവൻ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു വിരിക്കുന്നു എനിക്കോ മനുഷ്യന്റെ സാക്ഷ്യം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ അത്ര ഇത് പറയുന്നത് അന്നേരം ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു എന്താ പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ചില തെളിവുകളുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ചില സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമത് താൻ അവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ കുറിച്ച് മറ്റൊരുത്തൻ പറയുന്ന സാക്ഷ്യമാണ് 
യോഹന്നാൻ സ്നാപക ദേശ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യമാ യോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ട് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്താ പറഞ്ഞതോ ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൊഞ്ഞാട് അരം ആ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് രണ്ടാമത് അതിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എനിക്കോ യോഹന്നാന്റെ സാക്ഷ്യത്തിലും വലിയ സാക്ഷ്യമുണ്ട് പിതാവ് എനിക്ക് അനുഷ്ഠിപ്പാൻ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ തന്നെ പിതാവിനെ അയച്ചു എന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിക്കുന്നു യോഹന്നാന്റെ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ സാക്ഷ്യമാ യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാണ് എനിക്ക് മനുഷ്യന്റെ സാക്ഷ്യം ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ സാക്ഷ്യമുണ്ട് എന്താ ആ സാക്ഷ്യം പിതാവായ ദൈവം എനിക്ക് അനുഷ്ഠിപ്പാൻ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ തന്നെ പിതാവെന്നെ അയച്ചു എന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത അടയാളങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ അതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കിയത് എന്താ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമായിരുന്നു ദൈവപുത്രനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു തെളിവ് നമുക്ക് യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും പരീഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പ്രമാണിയായ നിക്കോദീമോഷ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ രാത്രിയിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോട് റബി നീ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ദൈവം തന്നോടുകൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്ന ഈ അടയാളങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് യഹൂദന്മാരുടെ മധ്യത്തില് പ്രമാണിയായ പരീശനായ ഉപദേഷ്ടാവായ പ്രായത്തിൽ വൃദ്ധനായ യഹൂദന്മാരുടെ മധ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ രഹസ്യമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് കടന്നു വന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് യോഹന്ന സ്നാപകന്റെ സാക്ഷ്യമുണ്ട് ആ തെളിവ് യേശു ക്രിസ്തു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു മൂന്നാമത് അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം എന്നെ അയച്ച പിതാവുദാനം എന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുത്തായ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ അത് കാണുന്നുണ്ടോ യേശു സ്നാനം ഏറ്റവും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി അപ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്ന് ദൈവാത്മാവ് പ്രാവുന്ന പോലെ ഇറങ്ങി തന്റെ മേൽ വരുന്നത് അവൻ കണ്ടു ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി അവിടെ പിതാവായ ദൈവം തന്നെ നൽകുന്ന സാക്ഷ്യം തന്റെ കേൾവിക്കാരിൽ പലരും അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവര് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നാന സമയത്ത് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ഇവൻ എന്റെ പുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു നാലാമത് യോഹന്നാൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളെ ശോധന ചെയ്യുന്നു അവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നുവല്ലോ അവ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു നോക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ സാക്ഷ്യം യേശു ക്രിസ്തു ഓർപ്പിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ തന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ഓർപ്പിച്ചു പിതാവായ ദൈവം തന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഓർപ്പിച്ചു നാലാമതോ തിരുവഴുത്തുകൾ പറയുന്ന സാക്ഷ്യം നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമ തിരുവഴുത്തുകൾ നാം പരിശോധിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തെ കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർവാസ്തിക്യത്തെ കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കന്യക ജനനത്തെ കുറിച്ച് പാപരഹിതമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് അടക്കത്തെ കുറിച്ച് ആ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് സ്വർഗാരോഹണത്തെ കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു രാജാവ് രാജാവായി വാഴുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തിരുവഴുത്തുകളിൽ പഴയ നിയമ തിരുവഴുത്തുകളിൽ രേഖയാക്കി ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അന്നേരം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു പ്രതിവാദന രീതിയാണ് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തെളിവുകൾ നിരത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് ഇടപെടുന്ന ഒരു രീതി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ സംബന്ധമായ ചോദ്യങ്ങൾ നാം നേരിടുമ്പോൾ ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും അതാത് സമയത്ത് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് സഹായിക്ക
വചനത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തിക്കൊണ്ട് ആ വചനത്തിന്റെ ഉപദേശമാണ് ഇതെന്ന് സമർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കഴിയണമെന്നുള്ളത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ തെളിവുകൾ നിരത്തിയുള്ള പ്രതിപാദന രീതി നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമായ പൗലോസിന്റെ വിദേശശൈലി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സദൂഹ്യ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല എന്നാലും ആ നിലയിലുള്ള ഒരു സംശയത്തിൽ കൊരിന്ത്യ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന ആ പൗലോഷിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് പോരുന്ന പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കേഫാവിനും പിന്നെ പന്തിരുവർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നുവല്ലോ അനന്തരം അവൻ അഞ്ഞൂറ്റിലധികം സഹോദരന്മാർ ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷനായി അവർ മിക്കവരും ഇന്നു വരെ ജീവനോടിരിക്കുന്നു ചിലരോ നിത്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു അനന്തരം അവൻ യാക്കോബിനും പിന്നെ അപ്പസ്തലന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി എല്ലാവർക്കും ഒടുവിൽ അകാല പ്രജ പോലെയുള്ള എനിക്കും പ്രത്യക്ഷനായി നോക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സംബന്ധമായ ആ വളരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ വിശ്വാസികളുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ശക്തമായ തെളിവെന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് അത് വളരെ ശക്തമായ തെളിവുകൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് സമർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പസനായ പൗനോഷിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കറിയാം വിശ്വാസ സംബന്ധമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സഭകളിൽ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ദൈവദാസന്മാരായിട്ടുള്ളവര് ഈ നിലയിൽ തെളിവുകൾ നിരത്തി വചനത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ സാധൂകരിച്ചത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു തെളിവാണ് ജോഷ് മക്ഡോവൽ രചിച്ച എവിഡൻസ് ദ ഡിമാൻഡ്സ് വർദ്ധിക്ക എന്നുള്ള പുസ്തകം അത് നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് എവിഡൻസ് ദ ഡിമാൻഡ്സ് വർദ്ധിക്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഉപദേശ സംബന്ധമായ ആ വചന ആ വചനത്തിന്റെ സത്യപരമായ ഒരു 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 വിഷയത്തിൽ സംശയാലുക്കളായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിന് ശക്തമായ തെളിവുകൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് ശരിയായ നിലയിലുള്ള ഒരു വിധി പറയാൻ ശരിയായ നിലയിലൊരു നിലപാടെടുക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ജോസ് മക്ഡോവൽ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവിഡൻസ് that demands a verdict adinte enikku onnu vera ande moonu volume vere ippol irangiyittunde oem books il contact cheyidal adinte english labhyamana malayalavu labhyamana pratheecha suvishesham parayan aagrahikkunavar christavarude adu pole mattu sabha vibhagangalil ullavarude upadesha sambandhamaya chodyangale neridunna priyapetta avarku uttaram parayan ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ വചനപരമായ തെളിവുകളൊക്കെ നിരത്തി ഉത്തരം പറയാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ആ പുസ്തകമാണ് തെളിവുകൾ നിരത്തിയുള്ള ഒരു പ്രതിവാദ ശൈലിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് നാം വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് കോപ്പി ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് കോപ്പി എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പി ഡി എഫ് വായിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്ന് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മയോവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഏർപ്പെടുന്ന പ്രതിവാദന രീതി രണ്ട് തെളിവുകൾ നിരത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഏർപ്പെടുന്ന പ്രതിവാദ രീതി മൂന്നാമത് യുക്തിപരമായ വിഷയങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ അവതരിച്ച് അവതരിപ്പിച്ച് പ്രതിവാദം നടത്തുന്ന രീതി യുക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് വചനത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പ്രതിവാദ രീതി നമുക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലും പൗലോഷിലും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ മത്തായ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുരുടനും ഊമനുമായ ഒരു ഭൂതഗ്രസ്തനെ യേശുക്രിസ്തു സൗഖ്യമാക്കിയ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 
എന്നിട്ട് അത് കേട്ടിട്ട് ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനായ ബേൽസബൂലിനെ കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയത് എന്ന് പരീഷന്മാർ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ വാക്യത്തിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഈ വസ്തുത കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ യുക്തിപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു അവരെ നിശബ്ദരാക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ മത്തായി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മത്തായി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചു മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ അവൻ അവരുടെ നിരൂപണം അറിഞ്ഞ് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഒരു രാജ്യം തന്നിൽ തന്നെ ഛിദ്രിച്ചു എങ്കിൽ ശൂന്യമാകും ഒരു പട്ടണമോ ഗൃഹമോ തന്നിൽ തന്നെ ഛിദ്രിച്ചു എങ്കിൽ നിലനിൽക്കുകയില്ല സാത്താൻ സാത്താനെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ തന്നിൽ തന്നെ ഛിദ്രിച്ചു പോയല്ലോ പിന്നെ അവന്റെ രാജ്യം അങ്ങനെ നിലനിൽക്കും ഞാൻ ബേൽസബൂലിനെ കൊണ്ട് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ആരെ കൊണ്ട് പുറത്താക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായാധിപന്മാരാകും യേശുക്രിസ്തു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ അത് സത്താനെ കൊണ്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യേശുക്രിസ്തു കൊടുക്കുന്ന യുക്തിപരമായ ചോദ്യമാണ് സാത്താൻ സാത്താനെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താന്റെ സൈന്യമാണ് ഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീമൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താന്റെ അനുയായികകളാണ് അന്നേരം അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സാത്താൻ എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു വ്യക്തമാക്കുന്നതോ ആ പട്ടണം ആ ആ ആ അധികാരം നശിച്ചു പോവുകയാണ് അന്നേരം അത് അവരുടെ ചിന്താഗതി തെറ്റാണെന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു വളരെ വ്യക്തമായി സമർത്ഥിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ ബേൽസബൂലിനെ കൊണ്ട് ബോധങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ആരെ കൊണ്ട് പുറത്താക്കും അന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ ഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്ന ചില രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂതങ്ങളെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ചില അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മന്ത്രവാദങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം അവരത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ആ നിലയിലുള്ള വ്യക്തിയല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി സമർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേ ചോദ്യ ആ ശൈലി നമുക്ക് പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലും കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഉയർത്തിരുന്നെൽപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തിരുന്നെൽപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസികളുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സമർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സമർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൗലോസ് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പോലും തന്നെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നത് എങ്ങനെ താൻ ഓൾറെഡി യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് തെളിവുകൾ നിരത്തി സമർത്ഥിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങളിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നത് എങ്ങനെ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം ഇല്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നില്ല എന്ന് വരികയിൽ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചിട്ടില്ല ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് ദൈവത്തിന് വിരോധമായി സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കള്ളസാക്ഷികൾ എന്ന് വരും മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തിട്ടില്ല ക്രിസ്തു ഉയർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമത്രേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാവങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടുവരും നശിച്ചുപോയി നാം ഈ ആയുഷിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാരത്രേ കുരുന്തിയ സഭയിലെ ചില വിശ്വാസികൾ ഈ സദൂക്യരുടെ ഉപദേശത്തെ പിൻപറ്റിയപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നെൽപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ നോക്കുക യുക്തിപരമായ വാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ ആ സത്യത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന പൗലൂഷിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ചില സുവിശേഷ യോഗങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എനിക്കൊന്ന് എഡിസൺ എന്നോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ആ പേര് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓർക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു 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 ദൈവ വിശ്വാസിയാണ് അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ദൈവ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സഹ ശാസ്ത്രജ്
ഈ വിശ്വാസിയായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അവിശ്വാസിയായ ശാസ്ത്രജ്ഞന് തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചു എന്നിട്ട് കുടുംബമായി വിരുന്നിന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ ആ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ കടന്നു വന്ന അവിശ്വാസിയായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടത് ഷോ കേസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാലക്സിയുടെ മനോഹരമായ ഒരു രൂപമാണ് സൂര്യൻ ആ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു രൂപം തയ്യാറാക്കി അത് മനോഹരമായ ഒരു ഒരു രൂപം ആ ഷോ കേസിൽ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി അതുപോലെ ഒന്ന് സ്വന്തമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ വിശ്വാസിയായ ശാസ്ത്രജ്ഞനോട് ചോദിച്ചു ഇത് താങ്കൾ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതല്ല ആരാണ് താങ്കൾക്കത് നൽകിയത് ആരും എനിക്ക് നൽകിയതല്ല എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെ നിന്നും കിട്ടിയതല്ല അത് അവിടെ എങ്ങനെ അങ്ങ് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവിശ്വാസിയായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചോദിച്ചു ഹൗ ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി പോസിബിൾ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസി പറഞ്ഞു ഈ കാണുന്ന ആ ഗാലക്സി ഈ കാണുന്ന സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും തനിയേ ഉണ്ടായി എന്ന് താങ്കൾക്ക് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറു പകർപ്പായ ഈ മോഡൽ തനിയേ ഉണ്ടായി എന്ന് താങ്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചുകൂടാ ഒക്കെ ആ യുക്തിപരമായ ചോദ്യം തൻ്റെ ചിന്താഗതിയുടെ ആ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ആ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ബോധം വരുത്തി താനൊരു ദൈവവിശ്വാസിയായി തീർന്നു വന്ന് എനിക്ക് വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ആ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആ ഓക്കെ എനിക്കൊന്ന് ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് പണ്ട് ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് വായിച്ചതാണ് പിന്നീട് ചില വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജുകളിലൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിലൊക്കെ ചിലരൊക്കെ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കത്തില്ല ആ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് വളരെ യുക്തിപരമായി ഇങ്ങനെ വാദിക്കുന്ന ഇത് തനിയേ ഉണ്ടായി എന്ന് വാദിക്കുന്നവരെ ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എഡിസൺ അന്ന് ചോദിച്ചത് അത് കഥാവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലും പൗരോഷിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലും യുക്തിപരമായി മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കത്തക്ക നിലയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആ പ്രതിവാദിച്ചത് ആ വിശ്വാസ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത് നമുക്ക് വചനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാനായിട്ട് ആ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പത്രോസ് ഇവിടെ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ന്യായം ചോദിക്കുന്ന ഏവനോടും സൗമതയും ഭയഭക്തിയും പോണ്ട് പ്രതിവാദം പറവാൻ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരുത്തി നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്ന് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടെയുള്ള ഒരു പ്രതിവാദന രീതി തെളിവുകൾ നിരത്തി സാക്ഷ്യങ്ങൾ നിരത്തിയുള്ള ഒരു പ്രതിവാദന രീതി യുക്തിപരമായ വിഷയങ്ങൾ അത് യുക്തിപരമായ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ മറുപടി പറയുന്ന ആ ഒരു രീതി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ആ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്ക് ഉപദേശപരമായ വിശ്വാസപരമായ ബൈബിൾ പരമായ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിവാദം പറയാൻ മറുപടി പറയാൻ ദുരുപദേശങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രീതിയെ പക്ഷേ അത് അതിലേർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സൗമ്യതയും ഭയഭക്തിയും പോണ്ട് പ്രതിവാദം പറയാൻ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക നമ്മൾ ചില ദൈവദാസന്മാരുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുത്താൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുത്താൽ ചിലരുണ്ട് വന്ന് പഠിപ്പിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചങ്ങ് പോകും ആരെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും സംശയം ചോദിച്ചാൽ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയുന്ന അധ്യാപകരുമുണ്ട് അതാ സംശയാലുക്കൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ അവിടെ ഇരിക്കടാ വായ അടക്കടാ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസന്മാർ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്ന നമ്മൾ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വിശ്വാസ സംബന്ധമായ ചോദ്യങ്ങൾ നാം നേരിടുമ്പോൾ അതിനുത്തരം പറയുമ്പോൾ നാം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് സൗമ്യതയോടുകൂടെ ഭയഭക്തിയോടുകൂടെ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടാത്ത നിലയിൽ 
മാന്യമായ നിലയിൽ നല്ല ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല നല്ല നിലയിൽ അതിന് ആ മറുപടി പറയാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ സുവിശേഷ വേലക്കാർ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ദൈവോദനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ഓരാ വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം ഞാനൊരു ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയാൽ ഒരു മെസ്സേജ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടേ പോകത്തുള്ളൂ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറാൻ അവസരം ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല ഒരു വിവാഹ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയാൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇനിയൊരു വിവാഹ ശുശ്രൂഷ നടത്തേണ്ടി വന്നാൽ അതിനുള്ള ഒരുക്കത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കും ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു വചനം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കും സാധാരണ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ഇപ്പം പട്ടണസഭയിലൊക്കെ ഇപ്പം നേരത്തെ പറയും പല സഭകളിലും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അന്നേരം ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് കിടന്നു പോയാൽ ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു ചിന്ത പറയാനുള്ള ഒരുക്കം ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു വചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കം ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് കിടന്നു പോയാൽ ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കം ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ സുവിശേഷം പറയാനുള്ള ഒരുക്കം അന്നേരം ഒരു ദൈവവൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് ശുശ്രൂഷ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏത് ശുശ്രൂഷയും ഏത് സമയത്തും ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരുക്കം ദൈവം തമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സഹോദരിമാരുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് കടന്നുപോയി ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരി പറയുക ഇന്ന് സഹോദരി മന്നെ പ്രസംഗിക്കണം അയ്യോ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ മന്നയ്ക്ക് അനുവാദമില്ല അതിനുള്ള ഒരുക്കത്തോടെ വേണം സഹോദരിമാരുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ മന്ന കടന്നു പോകാൻ സഹോദരിമാർ കടന്നു പോകാൻ സഹോദരന്മാരുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരുക്കത്തോടെ അത് ഇത് ഈ കോണ്ടക്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും ഏത് ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ഏത് സമയത്തും ചെയ്യത്തക്ക നിലയിലുള്ള ഒരു ഒരുക്കം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് നാം കേട്ട ഈ ഈ വചന ചിന്തകൾ നമുക്ക് മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിവാദന രീതി സാക്ഷ്യങ്ങൾ നിരത്തി പ്രതിവാദം നടത്തുന്ന രീതി യുക്തിപരമായ വിഷ യുക്തിപരമായ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് പ്രതിവാദം നടത്തുന്ന രീതി ആ നിലയിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഉപദേശ സത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാണ്